మన తెలుగును ఉపయోగించే బాగా తీర్చుకోవాలి ఎందుకంటే రోజంతా కష్టపడి పని చేస్తుంటే జనాలందరూ మనల్ని గాడిదా అంటున్నారు అర్థమైందా ఎలా అర్థమైంది నేను ఇంకా పూర్తిగా చెప్పలేదు కదా పదండి మనం ఊర్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కంటే తక్కువ కాదని నిరూపించుకుందాం చాలా బాగుంది నిజ జీవితంలో ఇలాంటివి చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎలా మారిపోయింది ఎవరి మార్చేశావు రిమోట్ ఇవ్వు నేను పాము వర్సెస్ ముంగిసలా మ్యాచ్ ని చూడాలి అయితే నువ్వు రేడియోలో విను మేమైతే టీవీలో డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చూడాలి రిమోట్ నా చేతికి ఇవ్వు నేను టీవీలో కుకింగ్ షో చూడాలి చాలా తప్పు ఇప్పుడే కదా చెప్పాను నన్నే కొడతావా వద్దు చిన్నోడా కోపం వల్ల చాలా అనర్థం జరుగుతుంది ఒకవేళ కూరగాయల మేలు చెప్తే కూరగాయలే అంటారు గాడిదల సైన్యం నగరాన్ని బంధించేసింది చపట్లు కొట్టండి మీరు నాతో పెట్టండి మన నగరాన్ని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత రండి ఇప్పుడు అనుభవించండి రెండు గంటల ఎనభై నిమిషాలు చాలా మంచిది ఒకవేళ నువ్వు 
మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు చెప్పుంటే నేను బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయేవాడి పోపట్ నువ్వెప్పుడు చెప్తుంటావు కదా నేను ఏమీ చేయలేను నేనొక గార్డెని అని నేను ఏ పని చెప్పినా సరిగ్గా చేయను నేనొక గార్డెని అంటుంటావు కదా కానీ నిజమైన గార్డెని చూస్తున్నాను తోపించుకున్నాను ఏంటి పప్పెట్ అలా చెప్పాడా పప్పటికి ఎంత ధైర్యమా తను మాట్లాడి సీరియస్ గా తీసుకోకండి తనేమో జోక్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అవును నేను ఎప్పుడు జోక్ గా మాట్లాడినా నువ్వు ఎప్పుడు అచ్చం గాడిది లాగే జోక్ చేస్తూ ఉంటావు అంటుంటాడు పాపెట్ మనల్ని అంతలా అవమానిస్తాడా వెళ్ళండి వెళ్ళే వాడిని పట్టుకోండి అదేంటది బాక్స్ ఇక్కడ పడిపోయింది దొరికింది బతికిపోయావు అటు వెళ్ళారేమో చూడండి అరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఐడియా ఎక్కడ వెళ్ళారు చూసారా మనం చూసి రోడ్డు కూడా పరిగెట్టుకుపోతుంది మనం జయించామని అర్థం వస్తుంది నలుగురు పారిపోతున్నారు పట్టుకోండి ఇక్కడ దాక్కుంటాను మిత్రులారా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను త్వరగా రండి త్వరగా లోపలికి రండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండుంటారు అందరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ ఇదే మీకు ఇప్పుడు పాట నేర్పిస్తుంది లోపలికి వెళ్ళు బాయ్ బాయ్ మిత్రులారా ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైంది ఆ గాడిదల్ని మన నగరాన్ని పాలించినవ్వకూడదు అందుకు మనం మన తోకని త్యాగం చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి తోక సంగతి సరే మనకి పొడవాటి చెవులు లేవు కదా మనం ఇప్పుడు దానికేం చేయాలి ఈ రోజు మనకు అసలు ఏమీ బాగోలేదు ఒక గాడిదేమో మిత్రులా ఉంది ఇంకో గాడిదేమో శత్రువులా ఉంది బన్నీని అలా అనుకు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి మాటలు కఠినంగానే ఉంటాయి మిత్రులారా ఆ గాడిద సేనని మన ఊరించి బహిష్కరించడానికి నా దగ్గర ఐడియా ఉంది ఈ సిటీ వాళ్ళని ఏం చెయ్యాలో మీకు బాగా తెలిసింది కదా మిత్రులారా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు ఇంకా నేను ఏమీ చెప్పలేదు కదా వీళ్ళందరూ మనల్ని గాడిదని పిలుస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్దాం ఊరంతా శుభ్రంగా ఉండాలని చెప్పారు కదా అందుకే అలంకరించాం రే భగవంతుడా వీళ్ళ పని పడదామని చెప్పాను ఊరు అలంకరించమని చెప్పలేదు పట్టుకొని చూద్దాం అని పప్పట్ జోర్దార్ దాన్ని తీసుకురండి చూసారా మీరు ఎవరి కోసం అయితే పోరాడుతున్నారో వాళ్ళు కూడా మీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు మర్యాదగా దీన్ని ఆపేయండి ఎలా చూడండి మిత్రులారా మీరు చేసింది ఏం బాగాలేదు అది మాత్రమే కాదు మీ వెనక వైపు చూడండి మిత్రులారా మీరు చేసేది ఏం బాగాలేదు అంతేకాదు అచ్చు నాలాగే నటిస్తున్నావు కూడా నా వైపు వేలు చూపించి మాట్లాడతావా వీడకే ధైర్యం ఎక్కువే గాడిదన్నయ్య మీ సైన్యం బలంగా ఉండొచ్చు కానీ మా అర్థం ఏమో అర్థం కాదు అడ్డదారి అడ్డదారి అటే ఉంది తొందరగా పారిపోండి లేకపోతే మా నాయకుడు వచ్చి మీ మొహం పచ్చడి చేస్తాడు మిత్రులారా 
పారిపోతారా ఎలా పారిపోతారు నేను ఇంకా పారిపోమని చెప్పలేదు కదా పారిపోండి Thank you, Anni Bunny. Thank you, Zodar Papad. Yeah, but let's go. Come on, 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 come on,